，埃及公主不仅会嫁给生父，甚至还会以产下子女为荣。他们这样做的理由是什么？难道他们眼中没有伦理可言吗？真相远比表面所见的复杂。那这究竟是怎么回事呢？看似伤风败俗的背后，又有哪些鲜为人知的事情？今天史先生就带大家走进这段古埃及秘史。古埃及文明。是世界上最古老的文明之一。早在公元前四千五百年前，古埃及就已经逐步出现了王权和统治阶级，随之便建立了君主专制制度，而法老便是他们的君主，也是当时权力的最高拥有者。他的命令和意志就是法律，只要他愿意，就没有他不能做的事，其中就包括娶自己的女儿为妻这件事。在古埃及的历史中，娶自己女儿的法老并不在少数，因为这对于他们而言并不是什么羞于启齿的事，反而十分正常。其中最出名的便是阿蒙霍特普四世，他是古埃及著名的宗教改革家和政治家，他因改革闻名于世。但和改革伴随着的还有他和自己女儿乱伦的事。相传呢，他有一位十分喜爱的妻子，名为奈菲尔提提。这位王后美艳动人，深得阿蒙霍特普的喜欢。他一生为阿蒙霍特普生下了六个女儿，而他的女儿也和他一样，有着惊为天人的美貌。女儿一天天长大，相貌也越来越动人。而奈菲尔提提却因为时间的流逝，美貌不复从前。于是，阿蒙霍特普便做出了一件让人难以置信的事情，那便是娶自己和奈菲尔提提的女儿安克赫纳蒙为妻。但这还不是最离谱的，更令人意想不到的是，当阿蒙霍特普去世后，妻子图坦塔蒙继位。图坦塔蒙沉迷于安克赫纳蒙的美貌，于是他又娶了自己的这位后母，兼同父异母的妹妹为妻。长期的近亲结亲，导致图坦塔蒙从小就有身体缺陷，导致他在十九岁这一年就去世了。图坦塔蒙去世后，由阿伊二世继位。从辈分上来讲，阿伊是安克赫纳蒙的外公，可是呢，他在继位后又娶了安克赫纳蒙为妻，也就是说，安克赫纳蒙这一生先后沦为了自己的父亲、兄长还有外公的妻子，这样的关系不可谓不混乱。但类似的事情在古埃及历史上发生的次数并不少，另一位著名的法老美西斯二世也同样娶过自己的女儿，和阿蒙霍特普一样。拉美西斯也有一位美艳无比的王后，名为奈菲尔塔利。早年两人也是十分恩爱，但在奈菲尔塔利年老色衰以后，拉美西斯就娶了两人的女儿梅丽塔蒙为妻。而这并不能满足他，所以后来他又接连娶了自己的几个女儿，其中最出名的便是宾塔纳特。相传宾塔纳特是拉美西斯二世的大女儿。王后奈菲尔塔还在世时。她就嫁给了自己的父亲，并通过自己的手段成功成为了大王后。据记载，这位长公主是唯一一个有实际行政权力的大王后。她不仅在后宫中有着独特的权力，在前朝也有着不可替代的位置。她担任要职且参与过法庭审判，而法庭审判原本是法老的职责，可见她当时有多受宠。除此以外，他在公主们与父亲的壁画上站在最为显眼的位置，同时，他也是唯一一位与父亲有明确实际关系，并且诞下一位女儿的公主。这听起来或许有些匪夷所思，但是呢，却在古埃及皇室实实在在,在发生过的事，而且类似的事情层出不穷，甚至还有更为荒谬的。也正是因为如此。所以，考古学家们在讨论古埃及王后的身份时，都要看她的封号里是否存在“国王的女儿”这名号。做出如此荒唐的事，按理来说，他们应该遗臭万年才是。可是呢，不论是阿蒙霍特普还是拉美西斯，他们都没有遭到后人的唾弃，甚至还能流芳千百年。就拿阿蒙霍特普来说，由于他发动了改革，为埃及皇室带来了更多的权利和利益。他提出的以阿吞神取代阿蒙神信仰，让不少人都对他敬佩不已，丝毫不提他曾娶过自己女儿的事情。可见，在古埃及皇室眼中，娶女儿并不是什么见不得人的事，甚至说算得上是一种传统。那么，身为四大文明之一的古埃及，为什么会存在这种令人匪夷所思的传统呢？主要还是因为他们的传统神话。
。前面我们已经讲过，法老在古埃及有着至高无上的权利，这不仅仅是因为制度问题，更是因为在古埃及的神话传说中，国王并非一般人，他是太阳神拉神的后裔，他们得了永生，并不会死。即使他们在生理意义上被宣告死亡了，但在子民眼中，法老并不是死了，只是睡着了而已。简而言之，就是法老这一人物已经被神化了。而在古埃及人的神话体系中，便有着兄妹妇女结婚的神话故事。比如最广为人知的大地之神盖布与天空之神努特的故事。相传努特呢，是古埃及神话中九柱神之一，他是舒与泰夫努特的女儿。传说太阳神拉每天日后要进入他的口中，第二天早上又从他的身体中重生。他掌控着日月成辉，盖布也是古埃及神话中九柱神之一。他是大地的拟人化，同时呢，他也是努特的亲哥哥。相传他和努特形影不离，后来直接结了婚。因此，在古埃及人眼里，不论是妇女结婚还是兄妹结婚，都不是什么大不了的事情。事实上，这种乱伦的神话体系也不仅仅存在于古埃及，在古希腊相关的神话故事中，也不乏有近亲结婚的故事。这些神话故事的存在，让法老们认为，近亲结婚并不是羞耻的事情，相反，这可以保证血脉的纯粹性。除此以外，这种结婚方式还能够帮助法老找到合适的继承人。当法老年迈又膝下无子时，他就会指定一个亲属来继承自己法老的位置，而为保证血统的纯正，那么新一任法老就必须要娶上一任法老的女儿为妻。这也就是我们前面提到的阿伊二世为什么要娶自己外孙女儿的原因之一。这样的做法虽然保证了所谓血统的纯正，也能够在上一任法老去世后，让子民快速地接受新法老的存在，但近亲结婚注定是不可行的。因为这会导致基因缺陷，法老出现多病或命短的情况。到了后期，很多国王对国事也表现得心有余而力不足。所以说，皇室之间的近亲结婚也从某种意义上搅乱了古埃及的政治局面，为这个古老王国的分裂和斗争埋下了种子，导致后期国家内部分裂十分严重，最终走向了灭亡的道路。后期古埃及的国王们虽然也想要有一番作为，成为百姓心中新的神，但却因为长期的近亲结婚导致遗传病，使得他们根本无法操持国事，甚至无法将权力集中在自己手中。这也让有心之人看到了机会，为权力做出了各种事情。在后期的古埃及历史中，就出现过不少皇室内乱的事情，可以说。古埃及的败亡和近亲结婚有着密不可分的原因。值得一提的是，在最开始的古埃及历史中，法老并不仅仅是整个国家的掌权者，更是百姓心目中的神。所以，即使法老做出一些荒谬的事情来，百姓也会觉得是情有可原，认为那就是神本应该做的事情。而法老这一称呼的原意为宫殿，在后来的中王国时期和新王国时期。才逐渐成为埃及国王的代称。